আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো তো আজকে স্প্যামের কেমিস্ট্রি লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রি স্টার্ট করেছিলাম তো তার মাঝে তোমরা জানো অলরেডি অ্যালকেন অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন এই তিনটা পার্ট শেষ ঠিক আছে তো এরপরে চলো আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইড স্টার্ট করব তাহলে চলো আজকে আমাদের পড়ার বিষয়বস্তু হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইড আচ্ছা তোমাদের একটা কথা বলে রাখি অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ার নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে তুমি অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন যদি না পড়ে আসো তুমি অ্যালকাইল হ্যালাইড পড়ে দেখবা অনেক বিক্রিয়া তোমার অচেনা লাগতেছে বা ধরো আমি পড়ার মাঝখানে কোথাও একটা বলবো যে এইটা তোমরা অ্যালকেনে পড়ে আসছো বা এই পার্টটুকু তোমরা অ্যালকিনে পড়ে আসছো যদি তোমাদের এই পার্টগুলো পড়া না থাকে তাহলে অ্যালকাইল হ্যালাইড আগে শুরু করার দরকার নাই তোমাদের মানে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করতেছি ভিডিওগুলো আগে দেখে আসো আগে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন এই তিনটা মানে এই তিনটা পার্ট আগে শেষ করে তারপরে অ্যালকাইল হ্যালাইড শুরু করো ঠিক আছে আচ্ছা আর দেখবা তোমরা যত হচ্ছে যৌব যৌব সামনের দিকে আগাবা অ্যালকাইল হ্যালাইডের পরে অ্যারাইল হ্যালাইড তারপরে অ্যালকোহল এভাবে যত সামনে আগাবা দেখবা কি যে কিছু কিছু বিক্রিয়া মানে মোস্ট অফ দ্য রিয়াকশন বেশিরভাগ রিয়াকশনই দেখবা আগে পড়া আছে ঠিক আছে তো এই জন্য একদম ধারাবাহিকভাবে আসলে যৌব যৌব পড়া উচিত এটা সবসময় মাথায় রাখ না তাহলে চলো আমরা আজকে অ্যালকাইল হ্যালাইড শুরু করি তো অ্যালকাইল হ্যালাইডের সংজ্ঞা কি অ্যালকাইল হ্যালাইডের সংজ্ঞা খুবই সহজ আমরা অ্যালকেন থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সংজ্ঞা দিই কিভাবে বলি যে অ্যালকেনের একটি হাইড্রোজেন অ্যালকেনের আসলে একটি কথাটা ঠিক না একাধিক হাইড্রোজেন হইতে পারে তবে অ্যালকাইল হ্যালাইড বলতে আমরা নর্মালি মনো হ্যালো অ্যালকেনকে বুঝি একটু মাথায় রাখো তোমরা অ্যালকাইল হ্যালাইড বলতে নর্মালি মনো হ্যালো অ্যালকেন এইটাকে বুঝায় আচ্ছা মনো হ্যালো অ্যালকেন কী জিনিস বলতেছি তারা আচ্ছা তার আগে সংজ্ঞাটা লিখে নাও যে অ্যালকেনের একটি হাইড্রোজেন একটি হাইড্রোজেন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইলে হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে যে যৌগ তৈরি হয় যে যৌগ তৈরি হয় আচ্ছা তাহলে আমরা অ্যালকেনের সংজ্ঞা কি জানি যে হ্যাঁ অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত সেটা কি সি এন এইচ টোয়াইস এন প্লাস টু এটা তো আমরা জেনে আসছি যে অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টোয়াইস এন প্লাস টু তাহলে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন বাদ দিয়ে যদি আমরা হ্যালোজেন বসাই দিই তাহলে কি হবে একটা হাইড্রোজেন বাদ দাও তাহলে সি এন এইচ টোয়াইস এন প্লাস ওয়ান থাকলো একটা হাইড্রোজেন চলে গেল আর তার সাথে একটা কি থাকবে হ্যালোজেন তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাধারণ সংকেত আচ্ছা এখন কেন বললাম যে অ্যালকাইল হ্যালাইড বলতে নর্মালি মনো হ্যালো অ্যালকেন বুঝায় দেখো ধরো আমি একটা অ্যালকেন এই জায়গায় লিখলাম সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এটা হচ্ছে ইথেন তাই তো তুমি চাইলে এটার একটা হাইড্রোজেনকে হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারো তাহলে এটা একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড হইলো তুমি চাইলে আবার কি করতে পারো হ্যাঁ দুইটা হাইড্রোজেনকে হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারো তাও তো এটা অ্যালকাইল হ্যালাইড কিন্তু না নর্মালি অ্যালকাইল হ্যালাইড বলতে আমরা এটাকে বুঝি না এটাকে আমরা ডাই হ্যালো অ্যালকেন বলি এটাকে অ্যালকাইল হ্যালাইড বলা যাবে না তাহলে অ্যালকাইল হ্যালাইড কোনটা হ্যাঁ একটা হাইড্রোজেনই কেবলমাত্র কি হওয়া লাগবে হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া লাগবে অন্যগুলোকে আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইড নর্মালি বলি না ঠিক আছে তাহলে অ্যালকাইল হ্যালাইড বলতে আমরা নর্মালি কাকে বুঝি মনো হ্যালো অ্যালকেন মনো হ্যালো মানে কি একটা হাইড্রোজেন একটা হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আচ্ছা এবার চলো হ্যাঁ তাহলে আমরা জানি যে হ্যালোজেন কোনটা কোনটা হ্যালোজেনের জায়গায় ফ্লোরিন থাকতে পারে ক্লোরিন ব্রোমিন অথবা আয়োডিন থাকতে পারে আচ্ছা এবার চলো এই অ্যালকাইল হ্যালাইড বলতে আমরা নর্মালি মনো হ্যালো অ্যালকেন বুঝলেও তাহলে এটা এটার মাঝে আবার অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে তাহলে চলো আমরা এবার অ্যালকাইল হ্যালাইড বা হ্যালো অ্যালকেনের প্রকার ভেদ দেখি হ্যালো অ্যালকেনের প্রকার ভেদ হ্যালো অ্যালকেনের প্রকার ভেদ আসলে এই হ্যালো অ্যালকেন নামটা আগে ইউজ করা হইতো এখন অ্যালকাইল হ্যালাইড ইউজ করা হয় হ্যালো অ্যালকেন আর অ্যালকাইল হ্যালাইড নর্মালি সিমিলার জিনিস বাট হ্যালো অ্যালকেন কথাটা আগে ইউজ করা হইতো চলো সমস্যা নাই হ্যালো অ্যালকেন বলতে আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইড বুঝবো সমস্যা নাই তাহলে হ্যালো অ্যালকেনের প্রকার ভেদের মাঝে অনেকভাবে এটাকে ভাগ করা যায় তবে নর্মালি আমাদের বইয়ে চারটা লেখা আছে একটা হচ্ছে এই মনো হ্যালো অ্যালকেন একটা হচ্ছে এই মনো হ্যালো অ্যালকেন যেটা আমরা এখনই পড়লাম এটারই আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইড ঠিক আছে আর মনো হ্যালো অ্যালকেনের পরে আছে ডাই হ্যালো অ্যালকেন ডাই হ্যালো অ্যালকেন আর এটার আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যালকাইল ডাই হ্যালাইড ডাই হ্যালো অ্যালকেন বা অ্যালকাইল ডাই হ্যালাইড এরপরে আছে ট্রাই হ্যালো অ্যালকেন ট্রাই হ্যালো অ্যালকেন বা অ্যালকাইল ট্রাই হ্যালাইড আর সবার লাস্টে আছে টেট্রা হ্যালো অ্যালকেন টেট্রা হ্যালো অ্যালকেন তাহলে আমরা সবার আগে অ্যালকাইল হ্যালাইডকে
তাহলে ডাই হ্যালো অ্যালকেন কি বলবা দুইটা হাইড্রোজেন দুইটা হ্যালোজেন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে তবে একটা কথা আছে এই ডাই হ্যালো অ্যালকেনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় এই ডাই হ্যালো অ্যালকেনকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে আমাদের ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট বা ভিস ডাই হ্যালো অ্যালকেন বলে যেভাবে ইচ্ছা লিখতে পারো সমস্যা নাই তোমাদের বই লিখছে ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট আর আরেকটা হচ্ছে জেমিনাল ডাই হ্যালাইট জেমিনাল ডাই হ্যালাইট আচ্ছা তো ভিসিনাল আর জেমিনাল বলতে কি বুঝায় আচ্ছা এই জায়গায় এই যে ভিস কথাটা আসলে এই যে ভিআইসি এই ভিস কথাটার মানে হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন বা অনেক সময় পাশাপাশি বলে ঠিক আছে ভিস কথাটার অর্থ হচ্ছে পাশাপাশি বলতে পারো তোমরা এই ভিস কথাটার যে ভি আছে ভি ফর ভিন্ন মনে রাখবা মনে রাখবা ভিসিনাল মানে হচ্ছে কি ভিন্ন ভিন্ন কার্বন তাহলে ভিন্ন ভিন্ন কার্বন কেমন হবে ধরো আমি বললাম যে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালকেন এই জায়গায় যদি দুইটা হাইড্রোজেন পাশাপাশি দুই কার্বন থেকে চলে যায় দুইটা হাইড্রোজেন যদি পাশাপাশি দুইটা কার্বন থেকে চলে গিয়ে দুইটা হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তখন সেটার নাম হচ্ছে ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট ভিন্ন ভিন্ন কার্বন থেকে হাইড্রোজেন চলে গেছে আর জেমিনাল ডাই হ্যালাইট তাহলে কি হবে হ্যাঁ এই যে জেম কথাটার অর্থই হচ্ছে একই কার্বন থেকে ঠিক আছে জেম মানে হচ্ছে একই কার্বন তাহলে একই কার্বন থেকে যদি দুইটা হাইড্রোজেন যায় যেমন এই যে আমাদের এই এক্সাম্পলে এটা একটা অ্যালকেন এই জায়গায় যদি এই কার্বনের দুইটা হাইড্রোজেন একই কার্বন থেকে দুইটা হাইড্রোজেন দুইটা হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তখন সেটার নাম হচ্ছে জেমিনাল ডাই হ্যালাইট ঠিক আছে তাহলে এই গেল আমাদের ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট জেমিনাল ডাই হ্যালাইট আচ্ছা বাকিগুলো তো পারবাই ট্রাই হ্যালো অ্যালকেন আর টেট্রা হ্যালো অ্যালকেন হ্যাঁ কী হবে ধরো ট্রাই হ্যালো অ্যালকেনের একটা এক্সাম্পল দিই এই জায়গায় আমরা ট্রাই হ্যালো অ্যালকেন হ্যাঁ তাহলে সোজা কথা যে তিনটা কার্বনের হাইড্রোজেন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এই হচ্ছে আমাদের ট্রাই হ্যালো অ্যালকেন আর যদি বলি টেট্রা হ্যালো অ্যালকেন তাহলে কি হচ্ছে হ্যাঁ চারটা কি হচ্ছে সরি তিনটা কার্বন না মানে তিনটা হাইড্রোজেন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে আর এই জায়গায় হচ্ছে চারটা হাইড্রোজেন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এই হচ্ছে আমাদের টেট্রা হ্যালো অ্যালকেন তাহলে সবগুলোই আমরা ধীরে ধীরে চিনলাম তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যালকেল হ্যালাইডের সব প্রকার ভেদ এর মাঝে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের মনো হ্যালো অ্যালকেন আর এই যে জেমিনাল ডাই হ্যালাইড আর ভিসিনাল ডাই হ্যালাইড এই তিনটা জিনিস আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার একটা কথা বলি সেটা হলো যে অ্যালকাইল হ্যালাইড আর অ্যারাইল হ্যালাইডের মাঝে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে ছোট করে অ্যারাইল হ্যালাইড আচ্ছা দুইটার মাঝে ডিফারেন্সটা কি অ্যালকাইল হ্যালাইডের ক্ষেত্রে দেখো অ্যালকেনের একটা হাইড্রোজেন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আর অ্যারাইল হ্যালাইডের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা কি বলবা বেঞ্জিনের একটা হাইড্রোজেন যদি হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে জাস্ট পুরো সংখ্যাটা সেম এই জায়গায় থাকবে বেঞ্জিনের একটি হাইড্রোজেন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইলে বাকিটুকু আর দেখলাম না ঠিক আছে যে যৌগ তৈরি হয় সেটার নাম কি অ্যারাইল হ্যালাইড তাহলে আমি যদি বলি যে এই হচ্ছে আমাদের বেঞ্জিন বেঞ্জিনের প্রত্যেকটা কার্বনে কটা করে হাইড্রোজেন থাকে একটা করে হাইড্রোজেন থাকে তাই তো এটা তো জানো তোমরা তাহলে ওই একটা হাইড্রোজেন যদি একটা হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এটা নাম কি হবে অ্যারাইল হ্যালাইড ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে অ্যারাইল হ্যালাইট আচ্ছা কিন্তু তোমাকে যদি বলি এই জিনিসটা কি অ্যারাইল হ্যালাইট ধরো এইটা এটা কি অ্যারাইল হ্যালাইট না এটা কিন্তু অ্যারাইল হ্যালাইট হবে না কারণ কি এই জায়গায় বেঞ্জিনের বেঞ্জিনের সাথে সরাসরি যুক্ত একটা কার্বন আছে সেই কার্বনের একটা হাইড্রোজেন কি হয়েছে হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে তার মানে সোজা কথা এই হ্যালোজেনটা যদি ডিরেক্ট বেঞ্জিন বলয়ের সাথে যুক্ত থাকে তখন সেটা অ্যারাইল হ্যালাইট কিন্তু এটাকে কিন্তু অ্যারাইল হ্যালাইট বলা যাবে না এটা কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইট এটা অ্যালকাইল হ্যালাইট ঠিক আছে এইটা অ্যালকাইল হ্যালাইট ঠিক আছে দেখো এটা এই সংজ্ঞার সাথে মিলছে যে কি হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে কি হচ্ছে অ্যালকেনের একটা হাইড্রোজেন অ্যালকেনের একটা হাইড্রোজেন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে বেঞ্জিনের হাইড্রোজেন কিন্তু এখানে হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় নাই তাহলে এটা কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইট আর এটা হচ্ছে অ্যারাইল হ্যালাইট তাহলে তোমরা একটু মাথায় রাখো যে হ্যালোজেন যদি সরাসরি বেঞ্জিন বলয়ের সাথে যুক্ত থাকে তখন তার নাম হচ্ছে অ্যারাইল হ্যালাইট আর যদি হ্যালোজেন সরাসরি বেঞ্জিন বলয়ের সাথে যুক্ত না থাকে তখন সেটা অ্যালকাইল হ্যালাইট আচ্ছা তাহলে এবার চলো তোমাদের এটুকু যাওয়ার পর আমরা এবার চলো অ্যালকাইল হ্যালাইডের প্রস্তুতি শুরু করব আচ্ছা চলো এই যে আমরা এবার অ্যালকাইল হ্যালাইডের প্রস্তুতি পড়ব আচ্ছা তো সব সময় এরপরে তুমি যত
এটাকে ভাবো তারপরে আমি তো অ্যালকিনও পড়ে আসছি অ্যালকিন থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট কিভাবে বানানো যায় এভাবে ধাপে ধাপে আগাবা ঠিক আছে তাহলে চলো এক নাম্বার হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইট বানাবো অ্যালকিন থেকে তাহলে তোমরাই বলো অ্যালকিন যেহেতু পড়ে আসছো তাহলে অ্যালকিন থেকে কিভাবে অ্যালকাইল হ্যালাইট বানানো যায় হ্যাঁ তোমরা জানো যে অ্যালকেনের একটা হাইড্রোজেন যদি হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায় তাহলে সেটা কি হয়ে যায় অ্যালকাইল হ্যালাইট এবং এটা তোমরা পড়ে আসছো অলরেডি যে এটা হচ্ছে ফ্রি রেডিক্যাল প্রতিস্থাপন সূর্যের আলোর উপস্থিতি করা লাগে সব পড়ে আসছো তাহলে আমি তাও একটা বিক্রিয়া লিখে দিলাম তাহলে এটা আসলে কিছুই না অ্যালকেন থেকে কিভাবে হয় তোমার অ্যালকেনের হাইড্রোজেন অ্যালকেনের হাইড্রোজেন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপন অ্যালকেনের হাইড্রোজেন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপন তাহলে চলো আমরা যদি মিথেন দিয়েই বলি যে মিথেনের সাথে আমরা যদি ক্লোরিনের রিয়াকশন দিই খুবই পরিচিত একটা বিক্রিয়া তোমার এর আগে পড়ে আসছো একদম মেকানিজম সহকারে আমি বলে দিচ্ছি এর আগে সূর্যের আর উপস্থিতিতে মিথেন গ্যাস আর ক্লোরিন গ্যাস এই দুইটা বিক্রিয়া করে কি মানাবে হ্যাঁ সি এইচ থ্রি সি এল প্লাস হচ্ছে এইচ সি এল এবং তোমরা এসবও জানো যে যদি এই জায়গায় ক্লোরিন অতিরিক্ত পরিমাণে থাকে তাহলে বিক্রিয়াটা কিন্তু চারটা স্টেপ চলে যায় আর যদি আমরা মিথেনকে অতিরিক্ত পরিমাণ নেই যদি মিথেন অতিরিক্ত পরিমাণে থাকে তাহলে বিক্রিয়া কিন্তু একটা ধাপেই শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এগুলো সব তোমরা জানো আমি যদি বলি আর একটা বিক্রিয়া আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা বিক্রিয়া আমরা লিখে দিই ধরো ইথেনের সাথে যদি বিক্রিয়া দিই আমরা তুমি চাইলে হচ্ছে এখানে অন্য কিছু দিতে পারো চাইলে ধরো ব্রোমিন দিলাম তাহলে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে আমরা ইথেন আর হচ্ছে ব্রোমিন ধরো দুইটা রিয়াকশন দিলাম তাহলে এই জায়গায় সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বিআর প্লাস এইচ বিআর আমি কিন্তু খুব ডিটেলস এই বিক্রিয়াগুলো বললাম না কারণ এই বিক্রিয়াটা অনেক ডিটেলস আমি পড়া দিচ্ছি এর আগে তো যারা হচ্ছে এই ভিডিওগুলো দেখো নাই আবার ও রিকোয়েস্ট করতেছি অ্যালকেনের ভিডিওগুলো আগে দেখে আসো তাহলে সবগুলো বুঝে যাবো তো আচ্ছা তাহলে এই গেল অ্যালকেন থেকে এবার সেকেন্ডটা এসো আমাদের অ্যালকিন থেকে অ্যালকিন থেকে আচ্ছা অ্যালকিন থেকে কিভাবে অ্যালকাইল হ্যালাইট বানাবো এটাও তোমরা পড়ে আসছো বলো তাহলে কিভাবে অ্যালকিন থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট হ্যাঁ তোমরা জানো যে অ্যালকিনের কি হচ্ছে মানে ডাবল বন্ডে আমরা সবসময় ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে সেই জায়গায় যদি আমরা হাইড্রোজেন হ্যালাইট যুক্ত করি তাহলে এটা লিখে দিই যে অ্যালকিনে হাইড্রোজেন হ্যালাইট সংযোজন অ্যালকিনে হাইড্রোজেন হ্যালাইট সংযোজন অ্যালকিনে হাইড্রোজেন হ্যালাইট সংযোজন তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ ডাবল বন সি এইচ টু এই জায়গায় যদি আমরা কোনো একটা হাইড্রোজেন হ্যালাইট যুক্ত করি তাহলে তোমরা জানো ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়ায় মার্কোনিকভের রুল চলে এই জায়গায় তাহলে মার্কোনিকভ কি বলে গেছে যে হ্যাঁ দুই যেই দুই কার্বনে ডাবল বন্ড আছে তাদের মাঝে যেই কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি ওখানে হাইড্রোজেন যুক্ত করব আর অন্য কার্বনে কি করব হ্যালোজেন যুক্ত করব ঠিক আছে মার্কোনিকভ রুল তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ এই জায়গায় হ্যালোজেন আর এই জায়গায় আস্তে আস্তে একটা হাইড্রোজেন ঠিক আছে এই তো অ্যালকাইল হ্যালাইট তৈরি হয়েছে আচ্ছা এই জায়গায় একটা ঝামেলা ছিল কিন্তু কি ঝামেলা যদি তুমি এই জায়গায় হ্যালোজেন হিসেবে এইচ বি আর নাও আচ্ছা ঝামেলার মানে অ্যান্টি মার্কোনিকভের রুল এটা এটা বলতেছি আর কি অ্যান্টি মার্কোনিকভ কখন হয় যদি তুমি এই জায়গায় হ্যালোজেন হিসাবে ব্রোমিন নাও মানে এইচ বি আর নাও আর এই যে তীরচিহ্নর উপরে তুমি যদি প্রভাবক হিসেবে নাও হচ্ছে কোনো একটা পার অক্সাইড প্রভাবক হিসেবে কোনো পার অক্সাইড নাও কোন পার অক্সাইড নিবা অনেক পার অক্সাইড নিতে পারো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড অথবা অ্যালকাইল পার অক্সাইড অথবা বেঞ্জোইল পার অক্সাইড সব বলে দিয়েছিলাম এর আগে যারা ভিডিওগুলো দেখো নাই আবার বলতেছি ভিডিওগুলো দেখে আসলে তোমাদের জন্যই ভালো এই হচ্ছে বেঞ্জোইল পার অক্সাইড যে কোনো একটা পার অক্সাইড নেওয়া লাগবে আর তার সাথে লাগবে সূর্যের আলো এটা যদি নাও তখন কি হয় এই জায়গায় আর মার্কোনিকভের রুল হয় না অ্যান্টি মার্কোনিকভ রুল হয় মানে যেই কার্বনে হাইড্রোজেন কম আছে সেখানে যুক্ত হয় হাইড্রোজেন আর যেখানে বেশি আছে ওখানে যুক্ত হয় কি ব্রোমিন এগুলো সব মেকানিজম সহকারে তোমাদের বলে দিয়েছিলাম তাহলে এই যে আমাদের সি এইচ থ্রি এইবার এখানে সি এইচ টু এই জায়গায় সি এইচ টু বিআর আচ্ছা আর একটা কথা বলে দিই যে এই জায়গায় যদি ব্রোমিন হিসেবে তুমি ব্রোমিন না নিয়ে যদি তুমি এইচ সি এল নাও তাহলে কি অ্যান্টি মার্কোনিকভ হবে না অ্যান্টি মার্কোনিকভের শর্ত হচ্ছে দুইটা তোমার কি হচ্ছে মানে প্রভাবক হিসেবে পার অক্সাইড থাকতে হবে এবং হাইড্রোজেন হ্যালাইড হিসেবে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড থাকতে হবে দুইটাই যদি ফিল আপ হয় তখন কি হবে অ্যান্টি মার্কোনিকভ রুল ঠিক আছে তুমি যদি এখানে এইচ সি এল নাও তারপরে পার অক্সাইড নিশো কিন্তু তাও কি হচ্ছে এটা অ্যান্টি মার্কোনিকভ হবে না ওই যে আগের মতোই বিক্রিয়া হবে মার্কোনিকভ রুল অনুযায়ী বিক্রিয়া হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই গেল আমাদের অ্যালকিন থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট আচ্ছা এবার তোমাকে যদি বলে যে
জাস্ট একটা হ্যালোজেন যুক্ত করে দিবা জাস্ট একটা হ্যালোজেন যুক্ত করবা তাহলে এই যে যেই দুই কার্বনে মানে ডাবল বন্ড আছে তাদের মাঝে কি হচ্ছে একটাতে একটা হ্যালোজেন আর একটাতে আর একটা হ্যালোজেন যুক্ত হবে দুইটাতে দুইটা হ্যালোজেন যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ এখানে একটা হ্যালোজেন এই জায়গায় একটা হ্যালোজেন এই বিক্রিয়াগুলো সব অ্যালকিনের মাঝে দেখানো আছে তাহলে এই তো গেল ডাই হ্যালাইট প্রস্তুতি আচ্ছা এবার চলো আমাদের এরপর আমরা কি পড়ছিলাম অ্যালকাইন তাহলে অ্যালকাইন থেকে ডিরেক্ট হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইট বানানোর কোনো ওয়ে আছে তাহলে তিন নাম্বার হচ্ছে অ্যালকাইন থেকে অ্যালকাইন থেকে এই সবগুলো কিন্তু তোমাদের পড়া তোমাদের আসলে উচিত কি জানো এই জায়গায় ভিডিওটা পজ করে নিজে একটু ভাবা যদি পড়ে আসো তুমি তাহলে একটু ভেবে এই বিক্রিয়াটা বের করা আসলে এটা তোমাদের উচিত তাহলে চলো আর যারা হচ্ছে ভিডিওগুলো দেখো নাই আমি বারবার রিকোয়েস্ট করতেছি ভিডিওগুলো দেখা উচিত তোমাদের আচ্ছা এসো অ্যালকাইন থেকে অ্যালকাইন থেকে ডিরেক্ট কোনো ওয়ে নাই আসলে ডিরেক্ট তুমি অ্যালকাইল হ্যালাইট বানাইতে পারবা না অ্যালকাইন থেকে আগে অ্যালকিন প্রস্তুত করা লাগবে তারপরে অ্যালকিন থেকে কি হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইট ডিরেক্ট আসলে এইভাবে ওয়ে নাই তাহলে এবার এসো যদি আমি বলি অ্যালকাইন থেকে তাহলে কেমনি করবা আগে এখান থেকে অ্যালকিন বানাও দেখি তোমাদের মনে আছে কি না এই জায়গা থেকে অ্যালকিন বানাইতে গেলে কি করতে হবে হ্যাঁ দুইটা ওয়ে আছে দুইটা ওয়ে আছে একটা হচ্ছে তোমার এই জায়গায় রোজেন মন বিচারণ করতে পারো অথবা আর একটা ছিল হচ্ছে বার্স রিডাকশন করতে পারো তোমাদের যদি হচ্ছে মানে মনে থাকে তাহলে এই জায়গায় দুইটা ওয়ে ছিল একটা রোজেন মন বিচারণ আর একটা হচ্ছে বার্স রিডাকশন দুইটার মাধ্যমে কি হচ্ছে মানে এক অনু হাইড্রোজেন বা এক মোল হাইড্রোজেন কি হচ্ছে এই জায়গায় এই দুই কারমনে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে আমি যদি রোজেন মন বিচারণটা দেখাই প্যালাডিয়াম ছিল সাথে ছিল বেরিয়াম সালফেট প্রভাবক বিষ এটা যদি দাও আর এখানে যদি হাইড্রোজেন যুক্ত করো তাহলে এই এক মোল হাইড্রোজেন এই যে একটা ডাবল বন্ড মানে ট্রিপল বন্ডের মাঝে একটা পাই বন্ধন ভেঙে যাবে সি এইচ থ্রি সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ টু এটার নাম ছিল রোজেন মুন্ড পিজারো এই তো অ্যালকিন প্রস্তুত হয়ে গেল আচ্ছা আর একটা প্রসেস আমি দেখাই দিই আর একটা ছিল বার্স রিডাকশন সোডিয়ামের সাথে ছিল লিকুইড অ্যামোনিয়া আর তার সাথে যদি তুমি নাও আমাদের প্রোটন ডোনেটর হিসাবে সি টু এইচ ফাইভ ওইচ এই যে বার্স রিডাকশন যদি করো তাও কি হচ্ছে এই টোটাল প্রসেসটা থেকে এখানে এক মোল হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে এই জায়গায় সি এইচ থ্রি ও আচ্ছা না 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 এখানে একটা ঝামেলা আছে সরি এই এই জায়গায় এখানে বার্স রিডাকশনে তোমরা যদি পড়ে থাকো একটা শর্ত ছিল বার্স রিডাকশন শুধুমাত্র অপ্রান্তীয় অ্যালকাইনে চলবে এটা কিন্তু প্রান্তীয় অ্যালকাইন এখানে বার্স রিডাকশন হবে না আমি ভুলে লিখে ফেলছি হ্যাঁ যাক ভুল করে তোমরা তো একটা জিনিস বুঝে গেলা যে এই জায়গায় কি হচ্ছে বার্স রিডাকশন হবে না কারণ কি বার্স রিডাকশন শুধুমাত্র অপ্রান্তীয় অ্যালকাইনে চলে অপ্রান্তীয় অ্যালকাইনে চলে অপ্রান্তীয় অ্যালকাইনে বার্স রিডাকশন হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই জায়গায় আমরা কি করলাম শুধুমাত্র রোজেন মন বিজারণ দিয়ে এই অ্যালকিন বানালাম এরপরে আমরা যদি এর সাথে হাইড্রোজেন হ্যালাইট যুক্ত করি তাহলে এই জায়গা থেকে কি পাবো হ্যাঁ মার্কনিক হবে নিয়ম অনুযায়ী আমরা এই যে যেই কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি ওখানে হাইড্রোজেন আর অন্য কার্বনে হচ্ছে হ্যালোজেন যাবে তাহলে সি এইচ হ্যালোজেন সি এইচ থ্রি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যালকাইন থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট আচ্ছা তাহলে আচ্ছা হ্যাঁ যদি বলে অ্যালকাইন থেকে অ্যালকাইল ডাই হ্যালাইট হ্যাঁ সিমিলার জিনিস অ্যালকাইন থেকে আগে অ্যালকিন বানাবা এরপরে অ্যালকিনের সাথে কোনো একটা হ্যালোজেন যুক্ত করবা তাহলে কি হচ্ছে ওই যে আগের প্রসেস এই যে এটার মতো সেখান থেকে ডাই হ্যালাইট হবে তাহলে এই সবগুলো আমাদের মোটামুটি জানা প্রসেস ছিল এবার চলো অজানা কি আছে নতুন তাহলে তিনটা প্রসেস শিখলাম এবার চার নাম্বার হচ্ছে অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট আচ্ছা তাহলে এবার চলো আমাদের অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট এটা চার নাম্বার ছিল অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট আচ্ছা এই প্রসেসটা তোমাদের নতুন এবার মানে এটা আগে পড়ো নাই অ্যালকেন অ্যালকিন বা অ্যালকাইনের মাঝে পড়ো নাই এটা আচ্ছা দেখো অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট অনেকগুলো ওয়েতে বানানো যায় তার মাঝে মোটামুটি আমাদের চারটা বইয়ে আছে তাহলে চারটা প্রসেস আমরা শিখব একটা হচ্ছে সবার আগে যেটা এটা হচ্ছে লুকাজ বিকারকের মাধ্যমে আচ্ছা এগুলো আস্তে আস্তে সবগুলো বুঝে যাবা আগে চারটা বানায় নাও লুকাজ বিকারকের মাধ্যমে লুকাজ বিকারক কোনটা লুকাজ বিকারক হচ্ছে লঘু এইচ সি এল এর সাথে যদি অনার্দ্র জিঙ্ক ক্লোরাইড ইউজ করা হয় লঘু এইচ সি এল এর সাথে অনার্দ্র জিঙ্ক ক্লোরাইড এই দুইটাকে একসাথে কি বলে লুকাজ বিকারক বা লুকাস রিয়েজেন্ট ঠিক আছে তাহলে এই অ্যালকোহল থেকে লুকাস বিকারকের মাধ্যমে আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইট বানাবো এই বিক্রিয়াটার একটা নাম আছে এটাকে বলে গ্রোভস রিয়াকশন গ্রোভস বিক্
তাহলে প্রথমটা গেল গ্রুপস বিক্রিয়া সেকেন্ডটা হচ্ছে পিসিএল থ্রি ব্যবহারের মাধ্যমে বা পিসিএল থ্রি ব্যবহার করে পিসিএল থ্রি ব্যবহার করে পিসিএল থ্রি হচ্ছে ফসফরাস স্ট্রাইক্লোরাইড এটা ব্যবহার করে আমরা অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট বানাইতে পারি এরপরে হচ্ছে পিসিএল ফাইভ ব্যবহার করে পিসিএল ফাইভ ব্যবহার করে আর আর একটা হইল সবার লাস্টে আমাদের এসোসিএল টু এসোসিএল টু ব্যবহার করে এসোসিএল টু হচ্ছে হ্যাঁ এটার নাম কি দেখো আমি যদি বলি তোমাকে এই মূলকটার কি নাম সিও এটাকে কিন্তু কার্বনিল মূলক বলে সিও মূলক এটা হচ্ছে কার্বনিল তো তোমরা কিন্তু জানো সালফারের ল্যাটিন হচ্ছে থায়ো সালফারের ল্যাটিন হচ্ছে থায়ো তাহলে এই জায়গায় যদি এসো মূলক থাকে তাহলে এটার নাম কি বলবা থায়োনিল মূলক আগেরটা ছিল কার্বনিল এটা হচ্ছে থায়োনিল তাহলে এই জায়গায় যদি এই কার্বনিল মূলকের সাথে দুইটা যদি ক্লোরিন থাকে তখন এটার নাম কি বলবা কার্বনিল ক্লোরাইড আর যদি থায়োনিল মূলকের সাথে দুইটা ক্লোরিন থাকে তাহলে নাম কি হবে থায়োনিল ক্লোরাইড তাহলে এই যোগটার নাম হচ্ছে থায়োনিল ক্লোরাইড তাহলে এই থায়োনিল ক্লোরাইড ব্যবহারের মাধ্যমে হ্যাঁ থায়োনিল ক্লোরাইড ব্যবহারের মাধ্যমে অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট বানানো যায় তবে এখানে একটা কথা তুমি চাইলে এই জায়গায় আমরা তো অ্যালকাইল হ্যালাইট প্রস্তুতি শিখতেছি তাই না অ্যালকাইল ক্লোরাইড তো না তুমি চাইলে এই জায়গায় এসো পিআর টু বা এসো এফ টু এটাও ইউজ করতে পারো চলো এগুলো আমরা বিক্রিয়ার মধ্যে বলে দিবনি সমস্যা নাই আচ্ছা আর একটা কথা বলতে চাইলাম কি যে এই বিক্রিয়াটার নাম ছিল গ্রোভস বিক্রিয়া আর একদম লাস্টের বিক্রিয়া এটারও একটা নাম আছে এটাকে বলে ডার্জিন বিক্রিয়া ডার্জিন বিক্রিয়া আচ্ছা তাহলে গেল আমাদের আর একটা কথা বলা উচিত সেটা হলো যে এই সবগুলো প্রসেসের মধ্যে এই যে চারটা প্রসেস শিখলাম বা আমরা এখনো শিখি নাই জাস্ট নাম বললাম এই চারটা প্রসেসের মাঝে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেটার ঠিক আছে এটা বেস্ট প্রসেস এটা বেস্ট প্রসেস বেটার না আসলে এটা বেস্ট প্রসেস কারণ কি হ্যাঁ কারণটা আমরা বিক্রিয়ার মধ্যে বলবো তাহলে জাস্ট আপাতত মনে রাখো এই চারটার মাঝে ডার্সিন বিক্রিয়াটা হচ্ছে বেস্ট আচ্ছা তাহলে এবার চলো আমরা শুরু করি সবার আগে লুকাস বিকারক 